saya mengazankan anak saya lahir dengan azan Allahu Akbar Allahu Akbar meleleh air mata haru kami laki-laki mengazankan anak kami apa yang membuat kami sedih kami membisikkan kalimat yang pertama ke telingamu adalah tauhid la ilaha illallah belum ada orang kaya-kaya hebat-hebat pejabat yang rakyatnya banyak yang uangnya melimpah lalu mengazankan ke telinga anaknya nanti kamu saya belikan mobil tiga yang dibisikkan adalah la ilaha illallah di saat nanti kami ayah akan mati kami tidak minta apa-apa kepada muda saat kau lahir dulu kami azankan bisikkan la ilaha illallah saat kami mati pun kami minta kalianlah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah kalau anaknya enggak ada anaknya pergi anaknya kuliah anaknya belajar ibu yang membisikkan ke telinga suami la ilaha illallah ibu sudah siap hadiahkan untuk almarhumah ibu almarhum ayah kita dapat orang tua pun dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada Ma'akaltafafnaita makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula dan lain sebagainya Wa ma'alabistafafnaita yang dibelikan kepakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman Wa ma'atasadaktafafnaita yang diwakapkan, disedekahkan itu yang akan kekal abadi Rumah besar hanya menjadi kenangan lapuk belumut tumbang tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran itu yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu almarhum ayah kita dapat orang tua pun dapat satu lantainya empat kelas totalnya enam belas kelas tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama Asrama bisa dibuat kelas Tapi nanti Pindahkan ke kelas semua Mari kita support pembangunan Kirimkan semen, batu bata Kerikil, pasir, besi dan lainnya Melalui rekening BSI 767 7777 227 Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026 sekali lagi 0811 6650 026 berkah selalu warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kabari penjenengan pun Saya Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Moga-moga kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diberikan istiqamah iman dan Islam dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alai wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alai Wassalam Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika
عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد Masya Allah tabarakallah sambutan masyarakat malam ini ke kanan jalan penuh di depan pun Masya Allah terus yang agak kosong kiri rupanya sungai ini yang di belakang mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan bahagia dunia akhirat hati-hati adik-adik jatuh ke bawah Malam ini saya diberikan kesempatan Sohibul Baik beserta keluarga yang saya hormati Para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, solihin solihat Yang belum kawin dan belum sunan Acara malam ini Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Tasyakuran khitan mengikuti sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ananda Faisal Imamul Hakim Faisal artinya orang yang berada di tengah tidak memihak ke kiri dan ke kanan Jadi kalau ada kesebelasan Manchester United dengan Liverpool bisa kelai bisa berantam maka penengahnya itu adalah Faisal mudah-mudahan sesuai dengan namanya Ananda Faisal menjadi orang yang selalu mendamaikan antara siapapun yang berkonflik di dunia ini insya Allah imam, pemimpin hari ini orang sibuk mendaftar ke KPU ingin jadi pemimpin Ananda kita baru hitam sudah jadi pemimpin hakim Orang yang bijaksana, orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam namanya tiga: Faisal, Imamul Hakim. Nama adalah doa, mudah-mudahan berkah dari namanya sesuai dengan doa kita bersama menjadi anak yang soleh. Insya Allah, amin ya Rabbal. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Saya pernah ketika kenalan siapa namanya? Namanya Camry. Oh, apa iki jenenge kok Camry? Ini merek mobil Toyota. Bukan Pak Ustaz. Terus Kebetulan lahirnya 18 Agustus, jadi Camry kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus, bagus apa enggak bagus? Bagus, cinta negara, kesatuan Republik Indonesia, siap jaga NKRI. Tidak ada yang salah. Sekarang banyak orang ngasih nama anak pakai ilmu cocokologi, cocok cocok. Kebetulan nama suaminya Suleman. Nama istrinya Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf kalau kebetulan. Saudara kini muliakan Allah. Mintalah kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustaz supaya diberikan nama yang baik-baik. Maka dengan itu anak pun menjadi senang. Mudah-mudahan masa depannya menjadi orang-orang hebat yang terpandang di dunia dan di akhirat, insya Allah. Coba bayangkan Ananda Faisal Imamul Hakim terpilih menjadi polisi tentara pengacara menang ikut pilkada lalu kemudian orang yang terhormat Bapak Faisal Imamul Hakim bangga kita semua betul ada zaman sahabat Nabi namanya Husain Husain artinya tembok bayangkan kalau ada camat namanya Pak Tembok yang saya hormati Bapak Tembok beserta Ibu Tembok mohon maaf Pak Tembok jangan tersinggung namanya dirobah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nama yang bagus Abdullah bin Salam 
nama tidak boleh mengandung nama unsur syirik musyrik Abdul Ka'bah Ka'bah makhluk Abdul Ka'bah hamba Ka'bah enggak boleh dirobak Nabi namanya menjadi Abdullah nama ayahnya Abu Quhafah anak gadisnya nikah dengan Nabi Muhammad SAW nikah Bikr Bakr maka dipanggil dia dengan ayah anak gadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada sahabat Nabi yang datang dari Yaman, namanya Abdus Sams, Abdu Hamba, Sams Matahari. Abdus Sams, hamba matahari. Enggak boleh syirik, jangan menghambakan diri kepada matahari. Apalagi hamba mangga. Kebetulan kelihatan orang mangga. Hamba matahari enggak boleh di rumah Nabi namanya menjadi Abdurrahman nama ayahnya Sahar Abdurrahman bin Sahar nama kampungnya Ad-Dus Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi selalu bawa kucing dipanggil dengan Ya Abahir Abu Hurairah nama kampung pun di rumah Nabi juga ada kampung namanya Yasrib Yasrib banyak kuman banyak bakteri banyak penyakit Bayangkan kalau ada kampung namanya COVID-19. Ustaz mau ceramah ke mana? Mau tausiah ke COVID. Hati-hati innalillah ya Pak Ustaz. Kamu mau ke mana? Saya mau ke kampung yang banyak kuman, banyak bakteri, banyak penyakit. Ketika Nabi sampai ke kampung itu, dirobak namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi kita pun namanya luar biasa namanya adalah Ahmad sebelum turun ke bumi terpuji yakti mimba dismuhu Ahmad lalu kemudian setelah turun namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad terpuji Muhammad dipuji makanya orang kafir musyrik bingung mau ngejek dia karena namanya sudah terpuji mana si terpuji tercela itu bingung mau ngejeknya karena namanya sudah terpuji mudah-mudahan yang hadir malam ini terpuji di bumi terpuji di langit terpuji di dunia terpuji di surga karena dia adalah umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah yang handphonenya ada flash center bisa diangkat ke atas dihidupkan dulu kita mau rekam mau lihat ini sampai kemana ini jalan berapa kilometer jumlah manusia ini Masya Allah tabarakallah saya lihat dari jauh seperti manusia rupanya pohon kayu oh ada orang di atas coba tadi kalau nggak dihidupkan saya nggak tahu saya ada manusia di atas kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa beli kitab sudah lama Abdul Somad tausiah malam ini ada yang di atas atap <tik> salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasib habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al ya allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Salamullah ala yasir habibillah Allah wa salli ala sayyidina Muhammad cukup untuk tiktok nanti dimasukkan supaya apa supaya orang tahu melihat ini di mana ini ketika acara walimah khitan ananda Faisal Imamul Hakim hari ini sohibul hajat, sohibul bait, sohibul majlis sedang ingin mengajarkan kepada kita semua yang hadir supaya nanti kalau anaknya kita buat acara maulid 
buat acara baca Quran, buat acara tausiah, buat acara ngaji sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan nanti pas acara nikah, walimah, akikah yang dipakai penyanyi dangdut pakai rok pendek bisa digoyang. Padahal kita sudah ngaji, maka malam ini solawatan, ini pendidikan anak mudah-mudahan anak kita semua selamat dari narkoba selamat dari zina selamat dari bel anjing gila amin ya rabbal alamin setelah diberikan nama yang baik namanya bagus lalu kemudian diazankan di telinga kanan kasih nama dulu atau azan dulu pak ustaz azan dulu ketika baru lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak dari Sayyidatuna Fatimah. Allahu akbar Allahu akbar. Itu azan untuk bayi, bukan untuk salat. Ini sekarang banyak salah pasang azan untuk salat dipakai untuk bayi. Allahu akbar Allahu akbar. Azan yang untuk sholat dipakai untuk bayi. Azan untuk bayi dipakai untuk sholat. Allahu Akbar. Bunyinya beda, guys. Yang untuk bayi itu slow lembut, tapi yang untuk azan sholat melengking sejauh telinga supaya datang sholat berjamaah. Makanya yang belum pandai azan laki-laki latihan azan untuk mengazankan anak nanti jangan sampai ketika anak lahir mana mantunya mana mantunya mana suaminya tolong azankan langsung ngambil handphone nyari azan YouTube mengazankan anak itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi yang kemarin belum diazankan sudah lewat waktunya jangan diazankan lagi jangan nanti pulang dari sini dipanggil anaknya kenendo wow wow apa bapak ini anaknya sudah semester tiga sudah lewat nggak apa apa bukan wajib nggak ada denda tapi anak yang baru lahir ustadz dulu waktu anaknya lahir ustadz azankan ya waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu saya mengazankan anak saya lahir dengan azan Allahu Akbar Allahu Akbar meleleh air mata haru kami laki-laki mengazankan anak kami apa yang membuat kami sedih kami membisikkan kalimat yang pertama ke telingamu adalah Tauhid La ilaha illallah belum ada orang kaya-kaya hebat-hebat pejabat yang rakyatnya banyak yang uangnya melimpah lalu mengazankan ke telinga anaknya nanti kamu saya belikan mobil tiga yang dibisikkan adalah la ilaha illallah di saat nanti kami ayah akan mati kami tidak minta apa-apa kepada muda saat kau lahir dulu kami azankan bisikkan la ilaha illallah saat kami mati pun kami minta kalianlah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah kalau anaknya enggak ada anaknya pergi anaknya kuliah anaknya belajar ibu yang membisikkan ke telinga suami la ilaha illallah ibu sudah siap besok pagi kalau suaminya enggak bangun azan subuh ibu coba La ilaha illallah pasti dia bangun. Siap nyoba besok? Hati-hati Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anak yang baru lahir itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahnik. Apa namanya? Tahnik pakai ha, tahnik diberikan kurma, diambil Nabi kurma, Nabi mengunyah kurma lalu cairan kurma dimasukkan ke dalam mulut anak kecil yang baru lahir namanya Abdullah ibunya namanya Asma nama ayahnya Zubair Abdullah bin Zubair bin Awam 
datang dibawa oleh Asma anak pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah Ya Rasulullah ini anak saya Nabi mengambil kurma lalu mengunyahnya memasukkan air kurma ke mulut bayi saya selalu dibawa jamaah Ustaz Somad ini anak saya tolong kasih teknik kurmanya mana kurma nggak ada Pak Ustaz dikasih anggur bisa nggak Pak Ustaz saya bilang kita ikut sunnah Nabi kurma kalau kurma nggak ada Pak Ustaz madu bisa juga maka dikasih madu dulu kalau kita ditanya kenapa anak bayi kecil itu dikasih kurma jangan tanya-tanya pokoknya buat aja banyak tanya masuk neraka kenapa bayi kecil dikasih kurma jangan tanya-tanya itu yang nanya-nanya Bani Israel ternyata itu caranya kalau kita nggak tahu jadi kita marah-marah supaya orang jangan nanya diteliti di Universitas Ain Shams University Mesir kenapa anak yang baru lahir itu diberi cairan kurma oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tempat yang paling nyaman adem ayam tentram adalah rahim rahimlah tempat yang paling enak ketika lahir ke dunia bayi kedinginan bibirnya membiru untuk menghangatkan badannya nggak mungkin dikasih wedang jahe menghangatkan badannya nggak mungkin dikasih kopi maka dikasih cairan kurma karena kurma gula tapi tingkat glukosanya nggak tinggi seperti gula yang kita minum teh manis maka bagus makan kurma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad setelah diberi kurma diazankan langsung disusukan oleh ibunya inilah dia air susu ibu yang disebutkan dalam Al-Quran menghamilkan mengandung anak sembilan bulan sepuluh hari lamanya ibu-ibu di desa kita mengandung masih sembilan bulan sepuluh hari Alhamdulillah di tempat lain sekarang empat bulan lahir Janu nikah Januari Mei sudah lahir pas ditanya lu kok cepat sekali ini edisi spesial saudara yang dimuliakan Allah mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari zina insya Allah amin di antara yang disarankan ulama anak kecil baru lahir bayi dibacakan surat inna anzalna fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikat war ruh fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matlain fajr salamun selamatlah anak ini dari zina hatta matlain fajr sampai dia menikah mintakan kepada Allah ditutup dengan sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah jaga anak kami dari playboy cap tupai apa maksudnya Pak Ustaz itu playboy yang manjat pohon kelapa habis pohon kelapa lubang semua mudah-mudahan anak-anak kita selamat semuanya amin ya rabbal alamin lalu kemudian ketika anak ini sudah diberikan cairan kurma sudah diazankan disusukan oleh ibunya berapa lama wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini dua tahun aslinya seorang anak punya hak mendapat air susu ibunya asih dua tahun lamanya tapi sekarang sudah dapat diskon susukan anak anda enam bulan lamanya asih eksklusif Ustaz tahu dari mana iklan RRI kenapa anak mesti disusukan eksklusif enam bulan karena kalau disusukan ibunya badannya sehat pertumbuhannya terjaga imun tubuhnya kuat tidak terkontaminasi bakteri virus kuman penyakit dan kuat ikatan emosional dengan ibunya saya masih ingat dulu saya di kampung ada sungai seperti kampung kita sore-sore kami mandi hujan membiru bibir karena kedinginan tapi nyantai aja sehat aja anak zaman sekarang belum mandi baru ngelihat awan mendung udah bersin kenapa 
badan tidak sehat surga di bawah telapak kaki dulu karena disusukan ibu sekarang surga di bawah telapak kaki kaleng susu mudah-mudahan kita semua termasuk yang ikut sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW karena malam ini acara kita maulid maulid adalah mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad bagaimana mendidik anak-anak saat lahir diazankan badannya kedinginan diberikan air kurma dibisikkan ke telinganya tauhid diberikan makanan terbaik terindah air susu ibu lalu setelah itu diberikan nama yang baik-baik kemudian diundang jiran tetangga kawan sahabat potongkan kambing namanya Aki Kap Kullu mauludin setiap yang anak terlahir murtahanun bi aqiqatihi tergadai dengan akikahnya kebetulan enggak punya uang motor digadaikan nanti setelah ada uang tebus kebetulan enggak punya uang ada rantai emas digadaikan ketika ada uang tebus anak kita itu sesungguhnya tergadai maka bagaimana cara menebusnya tulbahu anhu yawma sabi'ihi hari ketujuh sembelihkan kambing laki-laki dua ekor perempuan satu ekor menurut mazhab syafi'i yuhlaku dicukur rambutnya rambutnya dicukur ditimbang seberat perak perak satu gram sekarang 70 ribu jadi kalau rambut anaknya beratnya 10 gram 700 ribu sodakoh undang fakir miskin anak yatim jiran dan tetangga tapi kabarnya rambut itu ditimbang pakai emas Pak Ustadz siapa yang mau buat pakai emas bagus tetangga saya buat pakai emas anak saya pun waktu lahir rambutnya dicukur ditimbang pakai emas boleh kebetulan rambutnya tipis coba kalau lahir gondrong ditimbang rambutnya sekilo emas satu gram satu juta sekilo satu miliar tapi karena orang kaya sedekah satu miliar boleh apa enggak boleh boleh enggak ada larangan bagus undang semua jiran tetangga ramai-ramai acara malam ini luar biasa sampai enggak kelihatan ujungnya di mana ke kanan enggak kelihatan ujung ke kiri tapi nampaknya sudah siap itu mobil forerunner polisi ngawal ustaz atau ambulan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yuhlaku cukur rambutnya wa yusamma kasih nama yang bagus sembelihkan kambing akikah lalu kemudian makan beramai-ramai mudah-mudahan adik-adik remaja-remaja sehat walafiat sekolah bekerja aktivitas nanti yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik oh, banyak juga sing kurung rapi ya mudah-mudahan setelah menikah diberikan anak yang soleh dan solehah sehingga sunnah Nabi yang saya sampaikan malam ini bisa dilaksanakan insya Allah amin ya rabbal alamin lalu kemudian dianjurkan berkhitan umur 8 hari umur 7 hari 8 hari bagus sunnah khitan Ustadz Soman dulu waktu kecil khitannya umur berapa pas libur SD begitu tradisi kami di Sumatera dulu zaman dulu sekarang kelihatannya khitan lebih cepat lagi saya dengar di Jawa khitan lebih cepat lagi contohnya Ananda kita baru kelas 2 SD ada juga orang Ustadz Soman ya tolong Ustadz doakan anak saya kenapa anak saya sekarang nggak mau keluar kamar Pak Ustadz sejak akan nikah kenapa ternyata suaminya belum khitan kok bisa gitu Pak itulah Pak Ustadz kami lupa fit and proper test pas dilihat KTP nya Islam tapi kok bisa dia nggak khitan waduh ini penting sekali inilah pentingnya ke depan susun panitia kalau Bapak Ibu nggak punya siapa yang tim untuk meriksa angkat saya nanti saya periksa saudara itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkhitan maka selamat dari penyakit kulit penyakit kelamin karena di ujungnya ada kulit yang menutupi kulfah nama kulitnya hasafah itulah yang dipotong yang dibuang kemana dibuang Pak Ustaz? ya nggak tahu tanya dokternya mungkin juga jadi umpan mancing kulit yang ada di badan kita kalau terpotong, kalau terputus maka digali tanah dikuburkan 
karena itu adalah bagian dari tubuh manusia bukan menjadi bahan permainan setelah itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka setelah anak-anak ini dikitan tapi anak saya kebetulan kami setiap bulan ada program namanya khitan gratis lebih kurang 100 orang nama khitan programnya namanya Sunatron kebetulan yang bintang iklannya saya Anda mau mengkhitankan anak pakailah metode Sunatron pagi khitan sore bisa akad nikah karena banyak orang takut khitan ini sembuhnya lama Sunatron nggak pakai sarung langsung main bola daftarkan segera anak dan suami anda jadi ketika dokternya datang Ustaz Somad ya setiap hari Ustaz mengiklankan Sunatron ya setiap bulan kita buat hitan ya sekarang anak Ustaz lahir kami mau hitan anak Ustaz oh boleh saya bilang Sami oh ibu ingat berarti ibu nonton di channel Ustaz Abdul Somad official subscribe like share and comment gimana Pak Ustaz saya bilang bagus silahkan hitan tapi khitan anak saya pas saya lagi pergi jauh kenapa? karena saya takut ngeliat kalau pas lagi di khitan jadi pas saya lagi pergi tausiah anak saya di khitan pas saya pulang sudah selesai maka bapak yang berani ngeliat silakan. yang gak berani ngeliat khitan bukan seperti zaman kakek kita dulu saya nanya sama orang-orang tua zaman dulu bagaimana khitan khitannya besok pagi jam 6 jam 6 tadi sore berendam di dalam sungai sampai besok pagi sudah membeku nggak terasa lagi sudah kebas baru dikitan pakai bambu dikhawatirkan kalau pakai gunting titanus pakai besi berkarat maka pakai sembilu bambu dipotong tajam kebetulan ini baru praktek pertama entek saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa di zaman sekarang ini semuanya serba lebih mudah lebih baik jangan khawatir siapa yang pertama kali berkhitan awalu nabiyin ikhtatana nabi pertama yang berkhitan dalam sejarah adalah nabi Ibrahim alaihi salam wa umruhu samanu nasanah umurnya 80 tahun jadi Nabi yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim. Itulah mengapa dalam solat kita sebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun kenapa Ibrahim? karena sebagian ajaran Islam itu melanjutkan syariat Nabi sebelumnya dan yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi yang pertama dikhitan adalah Nabi Ibrahim wa umruhu sama nuna sana umurnya 80 tahun bil kudum dengan kampah saya baca bil kudum ternyata dalam syarah hadisnya kudum artinya kampah tapi sebetulnya kata Imam Nawawi bil kudum Nabi Ibrahim berkhitan di kampung nama kampung desanya kudum jadi kalau ada yang mengatakan berkhitan dengan kampah enggak juga salah cuman saya khawatir kalau begitu disampaikan ada orang yang sudah tertarik mau masuk Islam nonton di youtube tertarik melihat orang islam bersih tertib, nyaman sopan, baik wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil alamin dia tertarik mau masuk islam lalu kemudian dia mulai nguping-nguping khutbah hari jumat datang ke parkiran mau dengar buka kaca mobil dengar gimana bunyi ajaran islam tiba-tiba yang khotib ngomong yang pertama kali khitan nabi ibrahim umur 80 tahun dikitan pakai kampak langsung lari nggak jadi masuk Islam coba kalau kita sebutkan khitan itu nggak sakit khitan itu menyembuhkan penyakit kulit khitan itu menghilangkan bakteri penyakit dari ujung maka Ananda Faisal Imamul Hakim setelah berkhitan 
dibawa nanti oleh bapak sholat ke masjid luruskan sob nanti ananda boleh berada di tengah sob ini orang dewasa ini orang dewasa ada anak kecil Ustaz Abdul Somad boleh nanya boleh apa hukumnya anak kecil berada di tengah sob orang dewasa kalau anak kecilnya sudah khitan boleh tapi kalau anak kecilnya belum khitan sebaiknya diletakkan di belakang karena dikhawatirkan di ujung senapan angin ada air kencing yang netes ada najis bagaimana kalau di masjid Ustaz di masjid kalau kita ragu anak ini sudah sudah khitan atau belum maka kita persilakan di belakang kan nggak mungkin satu petugas di pintu kita buat ada satu petugas di pintu untuk ngecek oh sudah depan yang belum di belakang tapi umumnya di tempat kita kalau sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD sudah berkaitan maka anaknya sudah bersih saya sebagai ayah, sebagai orang tua begitu anak sudah dikaitan ada satu beban yang sudah lepas ngasih nama, sudah ngasih teknik, sudah cukur rambut, sudah akikah, sudah khitan, sudah apalagi memberikan pendidikan yang baik Ustaz Abdul Somad saya ini kiai tamat dari alumni Darul Sunnah Jakarta kebetulan kakaknya Faisal ini mondok di tempat kami pondok pesantren Nurul Huda Alhamdulillahirrabbil alamin tidak ada yang bisa menjaga anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa benteng terakhir anak kita adalah pondok pesan tren kakaknya Faisal sudah berada mondok di pesan tren mondok di Jawa SD sudah ada kemarin saya jalan ke pondok SD sudah ada mondok tapi anak saya, ponakan saya itu mondoknya tamat SD ponakan saya, anak adik saya semua mondok tamat SD wajib mondok yang gak mau mondok, pecat jadi ponakan kenapa? karena saya gak sanggup mendidik di rumah saya pergi, saya tablik akbar siapa yang jaga di rumah? handphone, main handphone nonton TV, drama Korea, sinetron kalau zaman saya dulu TV cuma satu, TVRI. Radio cuma satu, RRI. Sekarang pakai parabola, 100 channel. Belum lagi laptop, belum lagi komputer, belum lagi handphone, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, Youtube. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. SD, oke okay, di rumah. TK, masih bisa di rumah. Tapi kalau sudah SMP, SMA, tidak ada jalan lain, pondok, pesantren. Ibu setuju dengan saya? Kenapa Ustadz nanya ibunya? Karena biasanya yang berat melepas anak ini ibu. Kalau bapak-bapaknya insya Allah setuju ya Pak ya. Tuh malah bapaknya yang diam. Ustadz, kemarin saya pulang, saya lihat istri saya matanya bengkak sebesar telur angsa kenapa? karena anak kami mondok pak ustad gimana caranya pak ustad? kasih tahu sama istri bapak gimana? lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pakai narkoba oke pak ustad, saya pakai jurus itu lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi kamu nangis karena anak kita narkoba dia sangka istrinya diam istrinya ngomong kamu enak aja ngomong begitu yang mengandung saya yang melahirkan saya yang nyusukan saya waduh gimana nih Ustaz Soman saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan nanti ibu diberikan kekuatan untuk mondokkan anak ya bu ya ibu sama bapak mesti kompak dulu jangan sampai anak kita kepalanya rusak karena TV, karena senatron drama Korea jangan sampai anak kita hancur karena main game online uangnya dari mana? pinjaman online mainnya main apa? judi online bini online na'uzubillah teman saya guru di sekolah mengadakan razia handphone 
tangkap semua handphone anak-anak SMP SMA tangkap panggil ibunya panggil bapaknya datang ibunya ini anak ibu luar biasa main handphone macam-macam nasihati anak ibu beri dia pelajaran yang baik apa kata ibunya mohon maaf pak itu handphone suami saya ternyata yang kurang ajar bukan masalah kenakalan remaja tapi juga kenakalan bapak-bapak mudah-mudahan bapak-bapaknya sehat walafiat semua insya Allah selamat dari pelakor saudara itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah mendapatkan pendidikan yang baik kalau bapak nggak mampu mengajarkan anak nun mati ketemu dengan kop min qablikum tidak mampu mengajarkan idham ikhfa gunnah falqalah bila gunnah ngajar ngaji paling simple sederhana pondok pesantren berasal dari pulau jawa dari pondok yang tua-tua baru saja beberapa jam saya di desa bapak ibu sudah datang Ustaz Abdul Somad saya alumni dari pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Ustaz Abdul Somad kami dari pesantren Nurul Huda pondok pesantren terbanyak santri-santrinya di pulau Jawa maka kami yang dari Sumatera pun mengirimkan anak-anak kami ke pulau Jawa jangan sampai anak kita enggak mon yang sudah bisa mondok Alhamdulillah yang belum mondok Insya Allah kenapa sekarang diangkat berita menjelekkan pondok itu salah satu cara untuk merusak kepercayaan umat supaya umat ini tidak lagi percaya pada pondok lalu nggak mondokkan anak anaknya di rumah makin hancur bapak belur jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelangan itu informasi kecil upel yang dibesar-besarkan oleh medsos supaya merusak citra pondok pesantren negeri ini merdeka karena pondok pesantren 10 November hari pahlawan betul 10 November memang hari pahlawan tapi pahlawan yang mau mati syahid yang mau gugur sebagai syuhada mereka yang mengamalkan fatwa ulama bah Hasim Hadratus Syekh Hasim Ashari mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober akhirnya meletuslah peperangan di Surabaya memerangi Belanda akhirnya kita pun merdeka karena jasa pondok pesantren maka pondok pesantren ini jasanya luar biasa Bapak Ibu, saya pun mondok, anak saya mondok, ponakan saya mondok, saya pun buka pondok supaya apa? Menyelamatkan anak bangsa. Insya Allah, Ananda Faisal, Imamul Hakim pun nanti juga akan mondok setelah taman SD. Insya Allah, Amin ya Rabbal. Setelah taman mondok, bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa mau jadi petani bagus mau jadi peternak bagus acara akikah kambing acara walimah kambing acara nikah kambing kenapa kita mesti impor kambing dari Australia padahal kita punya banyak rumpun maka anak-anak kita mesti punya ternak kambing insya Allah amin kita makan nasi nasinya dari padi padinya kita mesti suasembada beras maka berasnya pun ditanam padi padi menghijau panen padi raya bersama menteri pertanian presiden maka ini pun juga adalah pertanian jadi petani tidak hina ekspor impor pedagang doakan anak-anak kita supaya rezekinya berlimpah kaya raya bisa bangun masjid insya Allah amin ya rabban alamin atajir pedagang asadu jujur al amin amanah ma'an nabiin kalau dia meninggal dia akan bersama para nabi wasiddiqin bersama orang yang benar wasyuhada bersama orang mati syahid wassolehin bersama orang-orang yang soleh ini saya yakin dan percaya bapak-bapak ibu-ibu ini orangnya kaya-kaya ini insya Allah amin dari mana ustaz tahu kaya-kaya ini kebunnya rumahnya jalannya jembatannya orang yang kaya itu bukan yang banyak hartanya orang kaya itu adalah kaya hatinya 
Berapa banyak orang yang kaya tapi korupsi makan haram karena hatinya selalu kurang, 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 kurang. Betul? Kita selalu minta sama Allah. Allahumma nina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal. Anak-anak kita baca Quran. Jangan sampai tidak baca Quran. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan turun rahmat barokah ke desa kita. Bibarokatil Quran insya Allah. Allahumma raham nabi. Waj'al hulana imamau. Wa nurau. Wa hudau. Wa rahmah Allahumma zakirna Minhuma nasina Wa alimna Minhuma jahilna Wa rzuqna tila Wa tahu Ana al-layli Wa atrafan nahar وجعله لنا عجة يا رب العالمين. mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. anak saya yang pertama Mizian Hazik Abdullah, yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. doakan supaya anak saya menjadi penghafal Quran mujahid fi sabillillah. Kenapa Ustaz minta doa kami? Orang-orang ikhlas, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Ketika bapak ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Walaka bisluh, engkau mengaminkan saudaramu. Maka doamu pun diaminkan dan engkau mendapatkan yang sama dengan saudaramu. Maka kita mesti mendoakan yang baik, baik. Ini banyak orang sekarang mendoakan yang enggak baik. Ya Allah, tetanggaku baru renovasi rumah. Sakit hatiku, matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati ya Allah. Buat stroke 6 bulan. Jangan mendoakan yang tidak baik. Doakan supaya rezekinya berkah, hidupnya berkah. Orang kalau hatinya bersih, doanya tulus. Ini sekarang banyak orang, tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya bersih, insya Allah. Ini acara malam ini bisa terselenggara penuh jalan sepanjang jalan. Ini karena masyarakat ini hatinya bersih. Coba kalau hatinya nggak bersih. Saya nggak mau alaman depan rumah saya dibuat pengajian. Kalau ngaji, ngaji aja. Saya nggak mau kami nggak bisa lewat di jalan. Tapi malam ini halaman rumah, jalan-jalan semuanya, mudah-mudahan semua jiran, tetangga, kawan, masyarakat menjadi rukun, adab, ayam, tentram, selamat, sentosa, bahagia, dunia akhirat, insya Allah. Bersama kita bersaudara di dunia, bertetangga juga di surga jannatul firdaus. Amin ya Rabbal. Mengazankan anak sudah, motongkan kambing sudah, potong rambut sudah, makan kurma sudah, khitan sudah, masuk pondok sudah. Sekarang anaknya sudah siap untuk menikah, maka nanti 20 tahun lagi Ustaz Somad akan diundang lagi acara nasihat pernikahan Faisal Imamul Hakim. Sekarang 2024, 2034, 2044. Ini kelihatannya Bapak Ibu sebagian udah ninggal. Saya masih hidup. Masih had pernikahan. Kenapa? Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Latus alun nayau ma izin anin. Sekarang saya kalau melihat ada perempuan yang baik, jilbabnya panjang, berakhlakul karimah, ngajinya bagus. Oh, ini bagus untuk mantu, untuk anak saya, untuk ponakan. Kenapa? Karena kita berpikir supaya keluarga mereka, semoga semua keluarga-keluarganya sakinah, mawadah. Suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya baik. Suaminya genderuwo, istrinya mak lampir anaknya tuyul gimana mau keluarganya baik tapi insya Allah malam ini cobalah lihat ada anak-anakku anak-anak tadi ketika saya dikawal oleh sahabat-sahabat banser kanan kiri ini desa kita ini aman atau enggak aman aman kan 
Tapi kenapa dikawal banser ramai dan pakai jeruji besi keliling? Ini kenapa dikawal begini? Padahal aman. Ustadz Somad dikawal bukan karena tidak aman, tapi ini memang ada gerakan mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua yang membuat acara ini bisa mudah terselenggara dengan baik, diberikan balasan yang terbaik insya Allah. Mereka yang masang besi, mereka yang masang pentas, mereka yang masang lampu, mereka yang berjasa masang sound system, mereka nggak ada dipanggil tadi saya waktu makan di dalam nggak ada dengar berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang lampu nggak ada yang tampil ke depan protokol mau lihat baca Quran kata sambutan langsung tausiah memang benar acara ini besar yang ada gambarnya paling besar gambar Ustadz Abdul Somad dimeriahkan oleh grup Hadroh Assalam. Anda mau acara akikah, walimah, undanglah grup Hadroh Assalam. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, jadwal padat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menikahkan anak. Datanglah santri saya. Ustaz Somad, ya, masih ingat dengan saya? Oh, ingat. Kamu kan mahasiswa saya. Saya sudah selesai S1, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sudah kerja, saya sudah kerja Pak Ustad. Alhamdulillah, sudah nikah belum Pak Ustad? Innalillah. Kenapa kamu belum nikah? Tolonglah carikan jodoh Pak Ustad. Dulu kan Ustad ngomong katanya perempuan itu dilihat empat, tungkahul maratuli arba, lima liha, suki, kaya, wali asabiha, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, wali jamaliha. Walidini ha, taat beragama ngaji tamat pondok berakhlakul karimah. Tolong carikan yang ada sifatnya empat pak ustad. Saya bilang kalau ada empat empatnya ngapain saya kasih ke kamu? Mencari perempuan yang sempurna seumur hidup nggak akan menikah. Ibu kalau mau cari suami yang sempurna seumur hidup nggak akan punya suami. Maka punya kekurangan-kekurangan sedikit, ia ditempel di dempul, insya Allah sempurna. Ibu dulu mungkin waktu mau nikah, maunya suami itu rambutnya pirang seperti rambut jagung, matanya biru, kulitnya putih besar tinggi. Tapi ternyata begitu dikirimkan Allah seorang pangeran yang biasa-biasa aja. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan suami bukan yang ibu minta, tapi yang sesuai dengan ilmu Allah. Betul 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 Pak Ustad. Coba kalau suami saya rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, tinggi dua meter, saya selalu cemas kalau dia pergi Pak Ustad. Tapi dengan suami saya yang sekarang, ya hilang pun tak apa-apa. Mbak Iwan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau perempuan mencari laki-laki, ida ja aku mantar daun nadin. Yang pertama dilihat adalah din agamanya. Yang kedua, wakulu kau akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya, sopan santun, tata kerama, budi bahasa, orangnya lembut, nikahkanlah dia. Ia kuno fukara, kalau dia miskin, kalau dia susah, yohnihi mullah, Allah yang akan memberikan dia kekayaan. Ini sekarang banyak orang enggak mau punya mantu kalau sekolah agama tamat pondok. Saya mau minang anak bapa. Kamu sekolahnya apa? Saya sekolahnya SE. Welcome. Saya mau minang anak bapa. Kamu sekolahnya apa? SH. Sarjana hukum. Pengacara. Gajinya per jam. Melebu. Kamu apa? Saya dari pondok. Oh, mohon maaf ya, anak saya sudah. Dia tidak tahu bahawa yang dari pondok inilah yang dibukakan Allah pintu rezeki barokah. Dia enggak tahu kalau dia mati sakratul maut. Yang tamat pondok inilah yang akan memejamkan matanya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang akan membisikkan talqin ke telinga la ilaha illallah. Yang akan memasukkan ke liang lahat. Maka jangan menyepelekan orang sekolah agama. Ini Ustaz ngomong gini ya. Membalaskan sakit hati saya dulu, karena saya ditolak karena saya sekolah agama. Pulang bawa ijazah LC lagi cemas. 
Sudah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanggung jawab kita bersama. Sudah berikan nama yang baik, sudah. Sudah cukurkan rambutnya, sudah. Sudah kasih makan kurma, sudah. Sudah azankan ke telinganya, sudah akikah, sudah masukkan pondok, sudah disusukan, sudah dinikahkan. Selesaikah tanggung jawab kita? Belum. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi sampai ke liang lahat. Seminggu menikah, tiba-tiba pulang bulan madu datang ke rumah. Rambutnya sudah seperti sarang tawon. Jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, roknya sudah pendek. Maka ibu bapak enggak boleh diam. Panggil anak mantu duduk. Mau dibawa ke mana hubungan kita? Kenapa kamu membiarkan istrimu roknya terbuka? Kenapa auratnya tidak tertutup? Kenapa jilbabnya terbang? Kenapa melayang? Suaminya tidak boleh berkata, "Ini sudah istri saya, sorga di bawah tapak kaki saya." Surga di bawah tapak kaki suami. Inna ma huwa jannatuki wa naruki. Suami bisa jadi surgamu. Suami bisa jadi nerakamu. Kalau suaminya taat pada Allah. Kalau suaminya Fir'aun. Suami maksa ibu. Kamu adalah istriku. Buka jilbabmu. Potong roh pendekmu. Semua surat tanahmu untukku. Itu bukan suami yang benar. Suami yang benar adalah suami yang takut kepada Allah. Istri tidak wajib patuh kepada suami yang tidak takut kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kalau makhluk itu tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Wajama'a bainakuma Fi khair Semoga keluarganya Sakinah mawaddah warahmah Amin Walaupun hatimu panas Saya enggak bisa datang ke acara wali mahdiyah Pak Ustaz Kenapa enggak bisa? Saya yang nemani dia dulu di kampus Pak Ustaz Terus nikahnya dengan orang lain Besarkan hatimu Tenangkan jiwamu Datang ke hotel Datang ke rumahnya tempat wali mahdiyah Naik ke atas pentas, ucapkan barokallahu lakum. Kalau hatimu bersih, Allah akan ganti. Tapi kalau hatimu kotor, doanya sama, bunyinya beda. Barokallahu lakum. Tapi Pak Ustaz dia satu-satunya perempuan. Dia bukan satu-satunya perempuan. Kumbang bukan seekor, bunga bukan setangkai. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Betul? putus asa kenapa Allah punya rencana yang lebih indah itu kan pacar kamu kenapa dia bisa nikah duluan Allah punya rencana lebih indah bunga bukan setangkai kumbang bukan seekor patah tumbuh hilang berganti hilang satu tumbuh seribu jangan nangis depan manusia nanti pas sudah masuk semak-semak baru nangis jangan tunjukkan lemahmu di hadapan manusia tunjukkan bahwa kau kuat bersama Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Ustaz Abdul Samad nanti Ustaz tausiahnya dari jam 9 sampai jam 10 satu jam saja sesuai dengan kode etik 600 ml dan sekarang sudah jam 10 lewat 5 saya walaupun gak ngeliat jam sudah terasa dari kesemutannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah saya senang sekali bisa sampai ke majelis ini bisa menyampaikan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW dari mulai anak lahir sampai menikah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini diamalkan dan ketika saya mati menghadap Allah menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah wa rahmah desa kita baldatun qaibatun wa rabbun ghafur anak-anak kita selamat dari perbuatan maksiat ala hadihin niyah wa kuliniyatin salihah al-fatihah